संस्कृत संचालन का भैर को वहाँ सुपरविजन कर पेरेंट्स समुदाय में गए पेरेंट्स संपर्क कर अर्क डे टू डे स्कूलसम कनेक्टिंग भैर वहाँ जिस विद्यालय समुदाय एक किसिम को मोटिवेशन मोटिवेशन भो जिस स्कूल पर्सिंग प्रोग्राम संचालन करना को लगी एकदम सहज भो अर्क हम कंपनी क्वाटरली कंपिटिशन एंड सोशल मीडिया प्रमोशन इसमें हमें के गये विद्यालय को स्कूल हेल्थ करिकुलम में हमें मुख स्वास्थ्य समावेश करी तो अनुरूप विभिन्न किसिम को एक्टिविटी जैसे एसए क्विज हर ओरल हेल्थ भैलो संचालन ग्यौं ते पच्चीस म्यूजिक भिडियो कंपिटिशन संचालन ग्यौं रोक बाल कवला परिचालन कर वाल मैगजीन भित्तीपत्रि प्रकाशन भो तो भित्तीपत्रि में बाल बालिका आपको मुख मुख स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न लेख रचना प्रकाशित कर जिस मोटिवेशन फैक्टर भो रो ये संस्था को एटा हम संस्था को फेसबुक पेज अफिशियल फेसबुक पेज यूट्यूब पेज छ जिसमें हमी विभिन्न किसिम के एक्टिव एक्टिविटी हमें प्रमोट ग्यौं तैं पोस्ट ग्यौं जिस बाल बालिका शिक्षक अभिभावक फील करू अर्क हम कंपनी पेरेंट्स मिटिंग ये पेरेंट्स मिटिंग में हमें के गये विद्यालय और समुदाय के बीच में पुल को रूप में काम ग्यौं स्कूल पर्सिंग प्रोग्राम संचालन करना कस्ट कि तब को चैलेंज आगे तो किसिम के अब्सटैक विद्यालय ने कस्ट कि अब्सटैक फेस गयो अभिभावक ने कस्ट कि अब्सटैक फेस करूँ वहाँ ग्रुप छलफल कर हमें पूर्ण सल्विंग ग्यौं री पोल में हमने विद्यालय में अक्षय कोष विभिन्न विद्यालय में अक्षय कोष स्थापना करें अक्षय कोष आयोग पैसा विद्यालय में बर्सिंग कार्यक्रम संचालन करवस्था इसी अर्क स्ट्राटेजी हम अपनाये रिनेसनसिप बिल्डिंग विथ लोकल बडी लोकल बडी सक हम ए गुड रिनेसनसिप बिल्ड भो जिस हम कोडिनेसन ग्यौं रोलाबरेशन कर हमें विभिन्न किसिम एक्टिविटी संचालन ग्यौं रहा हमें कर क्रियाकलापुर हमें मोनिटर सुपरविजन भी वहाँ बाो रोक मुख्य कुछ हमें विद्यालय को एसआईपी स्कूल इंप्रुवमेंट प्लान में ओरल हेल्थ लवेश करी ते अनुसार कार्यक्रम संचालन भर के अवस्था रामी बेला बेला में हम एडभोकेसी ग्यौं सस्ट स्कूल पर्सिंग प्रोग्राम कसरी सस्टेन कर सकता भाई बजेट को पार्ट में एडभोकेसी ग्यौं रट द इंड हम वहाँ रियलाइज भि यो स्कूल पर्सिंग प्रोग्राम अत्यंत महत्वपूर्ण रही है डिजिटल हेल्थ महत्वपूर्ण रही भाई विषय में वहाँ रियलाइज कर सफल भो यो चित्र देखा सकता कि हमी स्कूल टूथ पर्सिंग प्रोग्राम संचालन करना कुछ एवं स्ट्राटेजी मत सफल होते हैं हर एक स्ट्राटेजी को आपने भूमिका लिंक भर हो लिंक रहेक होने कुछ पिक्चर बा हमें देखा गई एक वर्ष पच्चीस आँदा हमी ये यी स्ट्राटेजी अपना अपनाई सके एक वर्ष पच्चीस को रिजल्ट के आए तो हमें कास्की पर्वत और लमजु तीनटा जिला में अंठावनवटा विद्यालय में काम कर अंठावनवटा विद्यालय में अभी अंठावनवटा विद्यालय में स्कूल बर्सिंग प्रोग्राम स्मूथ रूप में चल रखे चालीसवटा विद्यालय में जंग फूड फ्री स्कूल घोषणा भैस जंग फूड फ्री में बाल बालिक के खान खानु बाल बालिका ने कुछ विद्यालय में जंग फूड जंग फूड फ्री कैंटीन स्थापना भे कुछ विद्यालय में विद्यालय का बाल बालिक घर बा जंग खाजा लिया आने विद्यालय में अभिभावक ने नहीं आपका बाल बालिका खाजा लिया आ इसी एक वर्ष पछाड़ी आँदा यह रिजल्ट आयो और बाकी बाकी विद्यालय में आगामी वर्ष में हम जंग फूड फ्री नहीं कराशं भाई सोचि प्लान कर इसी हमी यो यो प्क्टिस के लेसन लर्न कर सकता भी कुछ भी विद्यालय में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम संचालन कर इंडिविजुअल एप्रोच हो कि कमिटी बेस एप्रोच हम लिख सक्यौं भी कमिटी बा नहीं वहाँ प्रोग्राम सल्व कर सक्य प्रोग्राम सक्सेसफुल रूप में इंप्लिमेंट र सस्टेन कर सकता भाई कुछ हम प्रोग्राम अन्न विद्यालय का स्तरीय प्रोग्राम प्रोग्राम में लिख सकता भाई कुछ लेसन बा लिख सकता थैंक यू थैंक यू सो मच हृदय जी एंड रियली वेरी कमेन्डेबल वर्क 
जुन हामीले पब्लिक हेल्थमा हामी वी अलवेज टक अबाउट मल्टी सेक्टोरल मल्टी डिसिप्लिनरी कोलाबोरेसनमा यस्तो जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको ठ्याक्क त्यो आई थिङ्क इट्स अ बेस्ट एक्जाम्पल अफ इम्प्लिमेन्टिङ अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एन्ड वी भेरी इन्स्पायर्ड एन्ड विल टेक द क्वेस्चन एट द एन्ड अफ द सेसन सो नाउ अन आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर द फ्लोर टु डक्टर चान्ने थ्याङ्क यू डक्टर अर्जुना म अब हाम्रो अर्को प्रस्तुतिकर्तालाई बोलाउन चाहन्छु डक्टर श्रीधर प्रौडेल ही इज अ साइकेट्रिक हु स्पेसलाइज इन कम्युनिटी साइकेट्रिक एन्ड सिजोफेरिया आफ्टर कम्प्लिटिङ हिज रेजिडेन्सी इन साइकेट्रिक फ्रम बर्किसा इन मेडिकल सेन्टर एन्ड अ फेलोसिप ट्रेनिङ इन कम्युनिटी एन्ड पब्लिक साइकेट्रिक एटमोसिट्यूट जेनरल हस्पिटल ही जोइन द फैकल्टी अफ मेसिच्युट जेनरल हस्पिटल एन्ड हार्डवर्ड मेडिकल स्कुल इन ट्वेन्टी एटिन His major duties are consulting the collaborating care team and running a psychiatric consultant and uh, return clinic at the hospital, Clarestone Health Care Center, beside providing care to the people with schizophrenia and supervising training. He fulfills his social responsibility. He volunteers for um, direct mental, global mental health project in rural Nepal. He has uh, expertise in global psychiatric division too. So I would like to... Uh, Dr. Sridhar for his presentation. Dr. Sridhar. Okay, uh, thank you, uh, Tanaji. Uh, today I'm going to talk about this um, initiative of Health Foundation in Nepal. Uh, mainly uh, in terms of the maternal mental health. Uh, so this is just to give a snapshot of the, the prevalence of uh, maternal anxiety and depression in, in Dang district. So today we'll talk about basically two things. Uh, number one, we'll talk briefly about the uh, initiative of Health Foundation Nepal for uh, mental health, especially the maternal mental health in Nepal. And then Second part would be to discuss a little bit about the outcome of the, the study, which is the community prevalence of uh, maternal mental health. So I wanted to start with the urgent issues. I thought we need to talk about these four issues. Number one, 16 people die every day because of suicide in Nepal. That means roughly 500 people die in a month. Is that a national agenda? The urgent issue number two, 25% of the people roughly in Nepal suffer from some form of mental health issues. And this is one of the, the number one um, health issue, but is that the top priority of uh, Nepal or the government? Urgent issue number three. So among the mothers who die during the pregnancy and, and postpartum, roughly 20% of them die because of suicide. That is the, the global data. And I think that is also true for Nepal. So should we care about it? And the last urgent issue for today's presentation is roughly 90% of the people in Nepal, they don't seek or they don't have any access to mental health care. And the services are limited to mainly big cities like Kathmandu. Um, and, and what should we do now? Should we wait for the government to act? It might take decades or we do something. Is there any responsivity as, as a global or, or a Nepali citizen at this time? So these were the four uh, urgent issues I wanted to just throw here for uh, all of us. That means there are so many challenges in mental health um, uh, sector in Nepal, but at the same time, there are enormous opportunity. We can do so much in Nepal. So that's why the Health Foundation of Nepal, which is the nonprofit organization based in America and in Nepal, we started doing something in, in uh, mental health. And this is the psychiatric care and rehabilitation center we established uh, with the help of other organizations. And this is focused for people who have serious mental illness. You can see the pictures. This is, these are some of the examples uh, who will be uh, getting services in, in this center. And we integrated uh, the mental health in basic primary health care uh, center in our own clinic in Dharang. And we run different community-based um, intervention, uh, mental health programs. And we also have the capacity building and training programs uh, and, and research, which we, we are not going to talk more. So then why we started to talk about the maternal mental health, right? So as we discussed a little bit before, 
pregnancy and, and postpartum period, these are really um, high risk for depression and anxiety. And, and this is also uh, one of the leading cause of death among uh, mothers. And few studies um, in Nepal, they show that um, anxiety and depression is pre prevalent in, in Nepal. So you can see the typical young mother with depression in, in Nepal. So husband is uh, not in, in the country working outside. Family doesn't want her to go to the, the hospital because of the stigma. And there are so many financial is issues. Even if they have money, they, uh, they don't see the psychiatrist, which is probably more than 100 miles away, or even a counselor or psych psychologist. And this study, um, we started documenting uh, all the data starting March 2019. And um, so we do all the community sampling. We go and find each and every pregnant and postpartum mother in the community. And so far, as of July 2020, we have uh, identified and screened 745 uh, mothers, and, and among them, 606 were postpartum. And we got the um, uh, ethical approval for the study, and, and we used um, two uh, screening tools, PHQ-9 for the depression and GAD-7 for the anxiety. These are the NIPLIS version of the uh, standard tools. And uh, we wanted to see what is the prevalence of the anxiety and depression among uh, pregnant and postpartum mothers. And among 745 mothers, most of them were from the Janajati group in, in Nepal, roughly 55% of them. Uh, but uh, Brahman, Chetri, and uh, the Dalit group also had significant um, number. In terms of the maternal anxiety, um, it, it was present almost in 16% of the, the mothers. But good thing is that most of the, the anxiety cases were mild to moderate. Only um, few cases uh, had severe anxiety. And in terms of the, the depression, uh, roughly 7% of the mothers had uh, depression. And again, uh, most of the cases were mild and moderate and few cases were severe depression and they needed to uh, go to the hospital right away and start the medication. We also wanted to see the distribution uh, based on the, the ethnicity. So if um, you look into uh, this data, you can see that the, the Dalit mothers, they have significant proportion of um, um, uh, problem with, bo with both anxiety and, and depression. And if you compare with the Brahman um, and then Zanzati group. Similarly, um, in, in pregnancy, this was more uh, kind of striking to me. During the pregnancy, the pre prevalence of anxiety was almost 50% among Dalit mothers, but it was just uh, roughly 15% to Brahman Chetri mothers and, then, and uh, roughly 25% to Zanzati mothers. So it was really significant among um, Dalit groups. And similarly, if we look into the, the depression, the ethnic distribution uh, shows that Dalit mothers had significant um, depression, uh, almost double uh, if we compare with um, Zanzati and, and Brahman. Then uh, this uh, slide shows the comprehensive um, data. So you can look at the depression and also the, the anxiety. Uh, blue line is the total and red one is the pregnant uh, mother and postpartum is the, the green one. So overall, the, the depression is higher among pregnant mothers. Similarly, the anxiety is also pretty high among uh, pregnant if we compare with the uh, postpartum mothers. So what should we do? Like we, when we find all these mothers with depression, anxiety, and might be other serious mental illness, what should we do? We have the Smile Mothers campaign and where our counselors, public health uh, nurse and public health officers go to the community and uh, um, they run uh, different um, uh, campaigns, awareness campaigns, and they screen mothers for depression and anxiety. For those who have mild to moderate um, anxiety and depression, they get weekly uh, visit and counseling by our uh, psychosocial counselors, um, wherever they are, they don't have to come to the office. For more uh, severe cases, uh, we do consultation um, uh, in, in, from Kashmandu and also from America by psychiatrists and psychologists, and, and we provide um, support um, to the, the, the physicians and also the counselors who are working in the field. And sometimes we also um, visit the field. Uh, this is one of the psychiatrists, Dr. Sarsati Dungana from um, Kathmandu. Um, and we go and we provide the training and also we um, see the patients and um, do consultation. And the cost of the, 
the mental health care for whole one year for one mother is uh, roughly $10 in our project. So lesson learned and conclusion. So maternal mental illness is significant. Uh, roughly 17% uh, per of the mothers, they have either depression or anxiety. Um, and the mothers who are from the disadvantaged group, mainly Dalit groups, they have significant depression and also significant anxiety as, as we saw almost 50% of uh, Dalit mothers with um, who are pregnant, they have um, either anxiety or, or depression. And, and the, if we have any um, community-based intervention, um, we can actually uh, make significant impact in the, in the health of uh, mothers in Nepal. I wanted to thank my family uh, because um, when I work in this project, I have to volunteer and I have to kind of save my time from the, the family time. And I really wanted to thank my family for this uh, support. And uh, I want to acknowledge two um, co-authors, um, Dr. Hari Nupani on one side and, and Ms. Bhumika GM, she's a psychosocial counselor. And also everyone who are part of the Mental Health uh, Project of Health Foundation Nepal. And I also uh, want to um, thank uh, NRNA for this opportunity and thank you. Thank you. Uh, thank you, Dr. Sridhar for a great presentation. And that is very much relevant for uh, today's scenario. So, we have a life transformation, we have a mental health issue, like the pilot point out. Thank you so much for your research and your intervention. And you are not only pointing the issue, you have coming up with a solution, which is more cost effectiveness. So, I hope through this presentation, our policies makers or Lepani Kekura or Busnunsa or Yesla apply or Nunsa, you have very clearly pointed out the dis healthy disparity in Nepal in rural area with the ethnicity. Thank you so much for your great presentation. And I would like to request our next presenter, uh, Mr. Rajendra Sapkota and Mr. Saroj Thakal. Mr. Rajendra Sapkota is uh, working as a medical field coordinator in Zibaya. And he has uh, he holds a bachelor in public health from Pokhara University along with a certificate in dental science. Uh, he worked as a public uh, health officer in Kantipur Institute of Health Science Pokhara and has a good experience with the working community in a rural areas. Uh, similarly, Mr. Saroj Kumar Dhakal is a CEO and founder of Adin Greek uh, Technology Private Limited and is an engineer with about a decades of experience developing and rolling technology and use uh, centric products. He has experience of working with companies like CA Technology, Dear Work, Google, and he is also an e tech integrator and content developer. Uh, I would like to request uh, Mr. Rajendra Sapkota to proceed with his presentation. Uh, thank you, Dr. Tamni. Avanti, I'm looking at the film of my journal. I have no first of all, I hear my slide. Namaste, Mosaras Dakar. Namaskar, Mo Rajendra Sapkota. अब am a double presentation. I am a first part of the presentation. I am a second part of the 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 second of the second part of the of uh, yeah, so uh, basically, yo health uh, healthcare ma technology ko pura gare bane. Nepal ko case ma yo electronic health record, telemedicine, data collection tool. Tinta pura ko aunsa. Nepal ma dheri thau ma yo is to khako tool aur ko use pani sakhe ko sa. Ra hamro dental hub ma pani yehi kis yehi technology aur lai sa. Amle fusion gare ra use gana try gare ra sa. Ra kina gana pura ta banda kiri. Amle sa yo primary care. Uh, de, 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 primary care level ko, uh, care or like what is a quality care dinner something for Nikura like this time that's a technology with your own was documentation ra on a health care surveillance ra quality ma. ra cost it like accountability or transfer in one of the same I'm wrong to the role to you use a cost it on that area I'm wrong technology store ko, a provider or was a login on the user number password I don't want to log in or on the mobile app ma. So the mobile apps say online or offline do we more much also. Uh, uh, um, technologist of that provider or who like it say, one who like designated uh, location on so, or a location on what is it's out different kind of services. This is the only one was the very 
उहाँहरुले दिनुहुन्छ जस्तै कि हेल्प पोस्ट स्कुल सेमिनार कम्युनिटी आउटरिच र ट्रेनिङ त्यो हरेक उहाँहरुले चाहिँ डेजिग्नेटेड लोकेशनमा डेजिग्नेटेड एक्टिभिटी सेलेक्ट गरेर उहाँहरुले चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ लगइन गरिसक्नु भएपछि उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो फलोअपहरु यो आफ्नो ड्याशबोर्डमा देख्नुहुन्छ फलोअपसँग उहाँहरुले डिफ्रेन्ट तरिकाले इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पोस्टपोन गर्ने अथवा फलोअप गर्ने डिलिट गर्ने एभ्रिथिङ र पेसेन्ट एड बटनमा थिचेर नयाँ पेसेन्टलाई नयाँ पर्सनलाई चाहिँ इनरोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि इनरोल गर्दाखेरि हामीले कम्प्लिटली नेपाली डेट सपोर्ट गर्छौँ त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ नि डेट इन बीएस छ नेक्स्ट स्लाइड छ ओके अब पेसेन्ट थपेपछि पेसेन्टमा चाहिँ हेल्थ प्रोभाइडर क्यान क्रिएट मल्टिपल राउन्ड्स अफ चेकअप्स त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ यसलाई हामी चाहिँ इन्काउन्टर भन्ने गरेका छौँ सो द्याट्स बेसिकली प्रेस्क्रिप्सन एउटा प्रेस्क्रिप्सन हो हरेक चेकअपमा बेसिकली दुईटा प्रेस्क्रिप्सन छ त्यहाँनिर हरेक प्रेस्क्रिप्सनमा चाहिँ हरेक चेकअपमा चाहिँ इन्काउन्टरमा चाहिँ चारवटा भाग हुने गर्दछन् त्यो भनेको हिस्ट्री स्क्रिनिङ ट्रिटमेन्ट र रेफरल हो हिस्ट्रीमा बेसिकली पहिले रहेको हेल्थ समस्याहरूको बारेमा के के छ हेल्थ समस्या प्रि एक्जिस्टिङ छ त भन्ने कुराको कुरा हुन्छ र साथसाथै उहाँले अन्डर गोइङ मेडिकेसन्सहरू र अन्डर लाइन उहाँसँग एलर्जिजहरू छ भने त्यो एलर्जी पनि त्यहाँनिर चाहिँ नोट गर्न मिल्छ अब हिस् यो हिस्ट्री पछिको नेक्स्ट सेक्सन भनेको चाहिँ स्क्रिनिङ हो यहाँ चाहिँ क्यारेजको रिस्क र प्राइमरी टिथ र पर्मनेन्ट टिथमा कुन कुन कतिवटा टिथ चाहिँ डिकेट भएको छ अथवा अनि के के चाहिँ गर्न सकिन्छ त यो बिपिओसी भन्ने फ्रेमवर्क अनुसार के के ट्रिटमेन्ट दिन सकिन्छ त त्यो चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ प्रोभाइडरले त्यसपछि ट्रिटमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ दिस इज अ वुडन प्रोग्राम यसलाई हामीले एकदमै सिम्प्लिफाई ग सिम्प्लिफिकेसन गरेर अनि बिपिओसी प्रोटोकल भित्र फिट हुने गरिकन यो राखेका छौँ अनि बि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट कलर कोड दिएका छौँ त्यो ट्रिटमेन्टलाई माथि क्लिक गर्नु भएर दा दाँतमा चाहिँ त्यो डेन्टल नम्बरमा चाहिँ क्लिक गर्नुभएपछि त्यो अप्लाइड हुन्छ सो ड्र गरिराख्ने त्यो झन्झटहरू हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ एसडिएफ र एफपीको पनि स्टेटसहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोभाइडरहरूले अथवा केही एडिसनल नोट छ भने त्यो पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो रिफ फाइनल र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज रिफरल यो रिफरल चाहिँ हाम हामीले हामीले चाहिँ धेरै जसो हाम्रो बिरामीहरू चाहिँ रिफर्ड भए पाएका छौँ अनि अथवा फलोअप गर्नुपर्छ भने पनि यहाँबाट सेट गर्न मिल्छ डेट र टाइम पनि सेट गर्नुहुन्छ यो डेट सेट भएको अनुसारले उहाँहरूको चाहिँ प्रोभाइडरहरूको चाहिँ होम स्क्रिनमा चाहिँ अपोइन्टमेन्टहरू अटोमेटिकली रिअपेयर हुन्छ र उहाँले टाइमली फलोअप गर्न पाउनुहुन्छ अब यो चाहिँ मोबाइल एपको कुरा भयो हाम्रो चाहिँ मोबाइल एप मात्रै नभएर मोबाइल एप चाहिँ अनलाइन र अफलाइन दुवै मोडमा चल्छ इले इन्टरनेट नभएको लागि जब इन्टरनेटमा पुग्नुहुन्छ अटोमेटिकली सिक हुन्छ यो चाहिँ एडमिन डैसबोर्ड हो एडमिन डैसबोर्डमा चाहिँ उहाँहरूले एडमिनहरूले चाहिँ लगइन गरेर नेक्स्ट स्लाइड प्लिज अनि लगइन गरेर उहाँले चाहिँ सबै डेटाहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट डेटा साथसाथै यसमा चाहिँ लङ्गिच्युटनल एनालिसिस र क्रस सेक्सनल एनालिसिस विथ काइ स्क्वायर टेस्टहरू सबै डेटाहरू चाहिँ यहाँ हामीले अनालाइ अनालिस एनालिटिक्स बनाएर प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ र ओभरअल हरेक क्लिनिकहरूको पर्फर्मेन्स कसरी छ भने पनि प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ अनि यो डेट रेन्ज अनुसार पनि यसलाई सर्ट गरेर हेर्न मिल्छ सो लङ्गिच्युडनल एनालिसिसको स्क्रिनसट हो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लिज अब यो चाहिँ वार्ड एडमिन वार्ड एडमिन भन्नाले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने लोकल बडिजहरूको चेयरपर्सनहरूलाई वा अथवा चेयरम्यान भन्नाले वडा अध्यक्ष र हाम्रो मेयरहरूलाई पनि यो उहाँहरू पनि लगइन गरेर आफ्नो क्षेत्रमा रहेको क्लिनिकहरूको स्टेटस र त्यहाँ भइरहेको अन्डरगोइङ एक्टिभिटिजहरूको बारेमा र त्यहाँको नम्बर्सहरूको बारेमा र प्रोसिजरहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखिहाल राख्नु भएको छ यस्तै गरी चाहिँ के के कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कुन कुन एक्टिभिटिज भइरहेको छ र कति कति वेमा भइरहेको छ दे क्यान अल्सो गो थ्रू द टाइम होइन टाइम अनुसार पास्टमा पनि गएर सर्ट एन्ड रेन्जको डेटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट इज इट सो अब बाँकी रहेको सेक्सनको प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ म राजेन्द्र सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सरजी अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि डेन्टल हबको डिजाइनदेखि लिएर हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको प्रोसेसको बारेमा चाहिँ सरजीले धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गरिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डेन्टल हबकै कुरा गर्दाखेरि यसको बिग भिजन के रहेको छ भन्ने कुरा यो चाहिँ प्राइमेरी ओरल हेल्थ केयरमा चाहिँ यसको चाहिँ ग्लोबल कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बिग भिजन बनाएको छ यसमा चाहिँ डेन्टल हब भनेको यो बिपिएससी डेलिभरी गर्नुको लागि ओल्ड वाइड नै यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एपको रूपमा चाहिँ यो ओल्ड वाइड स्ट्यान्डर्ड एप हुनेछ यसमा प्राइमेरी सेन्टर र डेन्टल क्लिनि
आवश्यकता पड़े बीच में बेला में चाहे क्वांटी बीच को बेला में कंपेरिजन कर एसिस्ट दिने कम्युनिटी इविडेन्स बेस्ड ओवरअल हेल्थ में एकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करने अभी इसमें यह डेन्टल हब ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होने जिससे फिर अरुण अर्गनाइजेशन में निड अनुसार इस इंप्रूव कराएर चाहे यूज कर सकते हैं जस्तु कि एवं इक्जापल दिखा फिर अभी चाहे कंबोडिया को अर्गनाइजेशन ने चाहिए डेन्टल हब को नेक्स्ट भर्जन यूज कर डेन्टल हब चाहे पति ओपन सोर्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होने इसलिए प्राइमरी केयर ओटर चाहे क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सपोर्ट करने भाई हम बिग भिजन रहे अब डेटल हब को इनिशियल स्टेज बार अल्लेम को स्टेज में आता फिर हमें के चैलेंजेस फेस गये फेस कर भाई कुछ इसमें इनिशियल स्टेज में डाटा मिशिंग होने डुप्लिकेशन होने प्रब्लम इसमें चाहे अपरेटर और एप यूजर को इफेक्टिव ट्रेनिंग डिजाइन दिन को लगी ट्रेनिंग दू इस डाटा सिंगिंग ट्रोबल सेटिंग को प्रब्लम आइडेन्टिफाई कर सल्व कर अभी डाटा करेक्शन को पार्ट लेंटेन कर जस्तु कि कुछ भी यूजर ने इन्फर्मेशन बाई मिस्टेक रंग इंटर कर इंटर कर सके उसके बाई मिस्टेक मेरे डाटा इस रंग इंट्री भर रहे भाई उसके करेक्शन करना को एसिस्ट दिन को मेन चैलेंज थोड़े इसलिए हम सल्व कर सकते थे इसमें मेन हम को कंटेक्स में रूरल हेल्थ फैसिलिटीज में नेटवर्क अथवा इंटरनेट कनेक्टिविटी को समस्या रही रहने वाले इसलिए कसरी डिजाइन कर भादा फिर कम डाटा में चाहे इसलिए आपको फंक्शन कर जो कि थोड़े डाटा को यमबी में इसलिए डाटा इंट्री कर सींकिंग होने डिजाइन कर अब ये हमें अल्लेम आदा फिर हमें के लेसन लर्न कर डेन्टल हब को इम्प्लिमेंटेशन फेज में आई सकता भाई कुछ इसमें चाहे ये डेन्टल हब बने टेक्नोलॉजी हो जिससे जिससे फिर डाटा रेकर्डिंग देखि लीएर यह क्वालिटी अफ सर्विस इंप्रूव करद भाई हम चाहिए भाई कुछ लेसन लर्न गये इस पर चाहे डेन्टल हब ने चाहे डी डीपीएससी प्रोवाइडर चाहे स्टेन्डराइज डिवरी कर सर्विस स्टेन्डराइज वे बा डिवरी कर हेल्प करजी ने भाई सकू टाइमली फिडबैक दिखा जस्तु कि एडमिन डैशबोर्ड बाो मोनिटरिंग कर सकता उ लोकल एडमिन ने इसलिए मोनिटरिंग करने इसलिए टाइमली फिडबैक दिखा रहा है इसलिए क्वालिटी अफ सर्विस इंप्रूव कर भाई कुछ हमने पाये अभी इसमें चाहिए यूजर भी जस्ते यूजर चाहे टेक्नोलॉजी में अलग इंट्रेस्टेड होने वाक कारण इसलिए यूजर अल्टिमेटली मोटिवेट करद अभी स्टेक होल्डर भी इसलिए टाइमली फिडबैक दिने वाला जस्तु सरोजी ने थोड़े सेयर कर सकूँ जस्तु हम स्टेक होल्डर ये एडमिन पैनल ने चाहिए एटा एडमिन डैशबोर्ड चला हम लोकल एडमिन ने चाहिए लोकल लेवल में चाहिए लोकल डैशबोर्ड बात इसलिए फिडबैक अथवा रियल टाइम फिडबैक दिने सर्विस प्रोवाइडेड भारत हम मोनिटरिंग कर सकने इसमें स्टेक होल्डर भी अल्टिमेटली चाहे नया टेक्नोलॉजी में चाहे इंट्रेस्टेड भर होना चाहिए इसलिए अदर अरुण इंटर स्टेक होल्डर इसलिए इंट्रेस्ट कर मोटिवेट कर इसमें चाहे हम टू थाउज नाइन्टीन को डाटा लाई हेरा फिर इसलिए के देखा जो बीपीएससी डाटा दिने एआरटी अथवा फ्लाइड को सर्विस भाग हम रेफरल पाथवे बा रेफरल हस्पिटल में आने पेसेंटर को संख्या बड़ी भारत इसलिए के भादा फिर अल्टिमेटली बीपी अल्टिमेटली इसलिए रेफरल पार्ट स्ट्रंग कर हम ये पाये इसमें चाहे कई फोटोज जिसमें हम प्रोवाइडर कम्युनिटी सेटिंग देखि लीएर क्लिनिक रूरल सेटिंग न्लिनिक बरसिंग देखि लीएर चाहे इसमें पिक्चर रास्ट में एट फोटो हम प्रोवाइडर ने चाहे जो ठाव में चाहे वहाँ सर्विस प्रोवाइडर करूँ वहाँ चाहे डाटा इंट्री कर डाटा इंट्री ये डेन्टल हेप में इंट्री कर देखि धन्यवाद हजर को भाग्यता को थैंक यू थैंक यू सो मच राजेन्द्र जी रोजी लाई एकदम अलग ना एकदम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जिससे डेफिनेटली प्राइमरी केयर में एकदम इंपोर्टेन्ट रिवल्यूसन लियान पर्ने लिया सकते अभी मोस्ट इंपोर्टेन्टली आई लाइक इसको अनलाइन सर्विस एंड अफलाइन सर्विसेस रार्ड इंगेजमेंट कम्युनिटी इंगेजमेंट एप्रोच जो राख्छ रोरल हेल्थ सर्वेलेंस में एकदम ठूल योगदान दिने हमी एकदम अपेक्षा राख इसको अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटर हो डर निशिता पाठक Uh, she is a consultant psychiatrist. She did her MBBS uh, from USGC Bangladesh and MD in psychiatry from IOM to UTH. 
She had undergone training in dementia and epilepsy. Currently, she is working in civil uh, servant hospital and Aruka hospital. She has worked for 15 years in Nepal Armed Police Force Hospital and started psychiatric service there. Uh, let me get her here. Okay. Namaste. I'm Dr. Nishita Bhattuk. I'm a consultant psychiatrist uh, working in civil service hospital. The topic of my presentation is mental health uh, issues and migrant workers. Around 300,000 Nepalese go abroad for employment every year, um, mostly to Malaysia, Golf Corporation Council, India. And uh, they, the money sent, they sent back home comprises of 26.3% of total GDP of the country. The reason for the migration could be the limited employment, poverty, political and financial instability, and to earn bulk of money in a quick time. Around a uh, thousand of deaths are estimated per year, mostly due to the accident, cardiac arrest, physical health problem, and suicide. Um, due to, um, a large number of people return home with a physical disability, physical health problem, and mental health problem. According to the study done by Badam Simkhara in 20, 2017, it shows that the main cause of that is due to the heart cause, which is comprises of 26.2%. And if you see here, suicide is also 10 high, which is it shows 10.1%. The government and migrants, although Nepal has committed to migrant health in various national and international forum, including World Health Assembly, and it has also a health program act and strategy, which include refugee and migrants, uh, such as a national HIV strategic plan 2016-21. But it still lacks the legal framework, laws, regulations, and policies. If you see here, all migration related issues and migrant health are uh, foreign, such as the National HIV strategy by 2016 and still lack the legal framework, laws, regulations, and policies. The, health, the main health programs act is like there should be the establishment of foreign employment health welfare, there should be an initiation of an assistant voluntary return. A referral mechanism to anyone with the health issues and monitoring of existing pre departure assessment centers of Nepal and the inclusion of health component in pre departure orientation screening package. However, it, there is still lack so many things, despite of rapid uh, the trend where we see the people going out, the Nepal government still see lack in that. Why do people migrate if you see the theory published in 1966 by, um, by Lee? It again shows the same one. There may not be enough job in our country. There may be a few opportunities. People living in a primitive condition, insecurity due to the natural disaster. Um, and the other side, there may be a good job opening opportunities, better living conditions, um, political or religion, freedom on the Saksa. Um, better education on a success, people may feel security. So there may be the, uh, there could be a migration from rural to urban area and from uh, from country to another country for the better opportunities. WHO saw that around 1 billion people have a mental health problem and uh, low middle income countries, more than 75% do not have an access to mental health care. And in high income country, only 50% People have access to mental health care. Uh, around one in five people may develop a mental health problem during emergencies. Let's see uh, some of the articles which um, a, a study conducted by Jan Lee in uh, 2019. Ma'am, on mute. 
2011, which shows the health issues among the increased migrant worker in Middle East, shows that there are more risk of developing anxiety, depression, tuberculosis, eye injury, and other problems like uh, work-related accident, headaches, suicide attempt, and mental illness. The study done by Ranjana Choudhury and published uh, in 2020 about the correlations of pandemic 19 and mental health challenges among internal migrants, it shows more psychological distress and it may give rise to the very traumatic psychological problem among internal migrants. The study or a study about two um, uh, it was assessed, it was, uh, a study was done on 39 migrants. Uh, it was pre-departure to see the pre-departure psychological dis distress, depression, anxiety, and stress, which shows that 28.21% uh, had a psychological distress, 359 had a depression, 40.3% has a anxiety, and 20.5% had a stress, respectively. This was an article published in one of the National Post, Kathmandu Post, where it showed that the patient uh, migrant worker has a higher amount of uh, mental health problem and it has been repeatedly in, um, ignored. Why do you think mental health problems are uh, are common among migrants? Because they are they are uh, risk of facing many challenges like a discrimination on a saxo. There may be a gender equality, physical and sexual violence, poor working and living conditions, and there may be difficulty to access social and health care. The factors produce, uh, contributing to psychosocial problems, I say it is more common on female, a younger age, low level of education, mm -hmm. more common on singles, and there may be a pre departure issues like less knowledge about the destination country language, uh, of certain type of work, you have to work on particular skills, so on, you know. Family pressure is the loan before going to abroad. Pre-existing mental illness, mental illness in the family. The most frequently common reported or study among the Ethiopian return from Middle East shows that frequent was hated, feeling unhappy, risk, nervousness, poor appetite. And if you see here, around 21.5% shows feeling of worthlessness and 74 percent shows the suicidal ideations. The factors associated with the common mental illness disorders are uh, could be uh, education uh, experience of uh, physical abuse, not um, getting properly salary, history of mental illness, detentions, not feeling of guilty, uh, denial to access to the health care, and past history of mental illness. A study done by PR Regni, it's a focus group discussions where it shows the factors that affect mental well-being and health. It shows the family are as a source of um, uh, poor mental health, unfair treatment at the work, poor enlistment of accommodations, poor social life, and the loneliness and insecurity. As our literature review has suggested, four key themes, risk factors related to Nepal's working in foreign country is the sexual health, work, lifestyle, partners of migrant workers, and support team for the work, those who stay behind. For the need, research need to be needed, there is a need for interventions, need for awareness campaign and need of government to fulfill its mandate. Mental health is equally important. Uh, take home message, uh, mental health is equally important as a physical health. Mental illness are common among migrant workers, but it seems to be overlooked. 10% of death uh, are among, uh, among migrants are due to suicide, which is preventable if timely access to mental care service. And promoting mental health, its awareness, creating proper link to health service, care services, Early identifications are pre departure during and after may be helpful in prison quality of life. Thank you. Uh, thank, thank you, Dr. Nisita, uh, for her great presentation and pointing out the most interesting issues about the mental health. Uh, where, see, you are yeah, definitely the mental health among these migrants are overlooked by the policies maker. Uh, within the countries, which can be prevented, all the ten percent of the suicide among the non uh, among the migrant and promoting mental health awareness uh, with creating the linking um, with the healthcare service provider that is the easiest way to address this burning issue. Uh, now I would like to ha um, ask uh, Dr. Archana for question and answer session. Yeah, thank you, Dr. Chandni. Um, so thank. Thank you all of the presenters for your wonderful work. And now we are taking questions. 
Um, so each, um, we, we have allocated about five minutes for each presentation. So we'll ask uh, one question per participant and if we have more time, we'll take more. So the first question is for uh, Ms. Nidizi. Um, so I have noted down the question here, let me read it. Um, so you've indicated that uh, psychosocial quality of life was better than the physical quality of life. So what do you think is the underlying cause of that? And how do you think we can bridge that gap uh, in the children with cerebral palsy? Uh, first of all, thank you so much for the question, uh, Dr. Archana. Uh, actually, Ismas ki dekhi ko samanda hai. Isse ab physical quality of life se impaired dekhi ko sa hai na. Yu ta ki karan le pani una saksho banda hai. Isse ab hamro hamro Nepal ma se centers aur ekdom ek kam sa. Maile jab research conduct gari ko thi hai na. Tis pe lase ye orda self help group for cerebral palsy Nepal mande ma gari ko thi. Ra different aur pani centers aur chhan ki bani. Ra maile khose tar ye uta matre jo center dekhi jaan se sabey physiotherapy dekhi li rahi speech therapy ani. This was a hearing therapy or somebody to plus a mental is a calm boy go only body boy go or like a vocational training or even to in spite of those training also physical quality of life say impure night you money was he keep on a second sub on the head is a you जून सेंटर्स और वो जून ले जाए इतने ना को क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ फोकस करने सेंटर्स और कम बाय रहे पनी उन्हें सक्सेस एक तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होने जो साइकोसोशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ से किना रामरो छाव बंद है रिसे अब ओवरऑल में से जून ओवरवेलमिंग क्यूर पाई रहे कुछ आपने फैमिली मेंबर्स पाटो आई ना तेले गौर तहरी पनी साइकोसोशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ सही बेटर वाई को होना सकता है सो टू ब्रिज द गैप बिटवीन दिस साइन ना कि वन सकिंस बंद है रिसे अब हम लोग गवर्नमेंट ले जाए धेरे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है खुल पड़ा जस ले गौर तहरी जाए तीन आरको फिजिकल क्वालिटी मेनली की ना बंदा हैरी सही प्राइज़ उसको सही सेल्वर पाल से पेशेंट और मतलब की देखी है मंदा हैरी सही जो उन ग्रॉस मोटर फंक्शन सही डिग्रेड बॉय को उनसे त्यों कारण लिखा था हैरी सही मेन फोकस सही आह एवर ऐसे ही फिजियोथेरेपी में गानों पर सा और को मानी कुछ ऐसे स्पीच थेरेपी मेनली स्पास्टिक सेल्वर पाल Thank you. Dr. Arjuna, the bye mute noon sir. Thank you. Uh, thank you so much, Nitiji. It's really, um, really nice work that you are doing. Uh, our question, Jay, um, Ms. Aliza Casey, is equal like uh, So we've seen overwhelmingly, like alarmingly increased um, increased uh, caesarean section, especially in the private sector. What do you think would that imply in terms of maternal health? Um, we are saying ki, uh, obstetric, um, comprehensive obstetric care should be expanded all over the country. There are it's a specific area, uh, uh, caesarean section increase. What would be the impact on maternal health uh, in context of Nepal? I think she is, uh, anyway, I think she's not connected. So maybe we can move on to our next question, Chandni. Uh, and then so. we'll come back to her. If she yeah. a... mm -hmm. uh, okay. So, Amro Orko Prasna, Amro Sridhar Acharya Zilai Unuza. वहाँ को प्रेजेंटेशन एकदम ही हम रोज़ जो जो बच्चे हैं हमें ले ओरल हेल्थ लाइक रे एकदम नेगलेक्टेड बड़े का चाव सो मेरे प्रश्न तो पहले ये किए रहा कुछ और बने यदि तबाई किन्हें हमें ओरल हेल्थ आई लेकिन बड़ी ये सुबह रहा कुछ और बने सो यदि पॉलिसी मेकर लाई यो प्लेटफॉर्म बाटे यो तुर कर � 
तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ एज अ पोलिसी मेकर लाई भन्नु पर्यो भने थ्यांक यु मैले के भन्न चाहन्छु भने जसरी हामीले जिबाले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसै गरेर यदि हामी पोलिसी पोलिसीमै नै जसरी हामीले अहिले स्कुलहरूमा स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लानमा ओरल हेल्थलाई इन्क्लुड गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने यदि गभर्नमेन्टले नै दुई हजार चार पछाडि त ओरल हेल्थको कुनै नीति नै पोलिसी नै बनेको छैन त्यसले गर्दा यदि हामी पोलिसी बनाएर यदि राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने ओरल हेल्थ एकदम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू मैले पोलिसी मेकरहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु यो हाम्रो यो एउटा संस्थाले यति गरेको छ भने यदि गभर्नमेन्टले नै यदि चाह्यो भने सम्पूर्ण अल नेपालमा हामी यो काम गर्न सक्छौँ भन्ने मैले पोलिसी मेकरहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु um so yeah I mean, let's move on to our next presenter um what's a i have a question for dr dr sridhar again dr sridhar project tapako ekdamai malai ta i think it was really really a very good um like a demonstrable project that you're doing in nepal and jun mole a picture jun dekhaunu bhayo social distance maintain garera mask lagaera pani you were doing like a work saying continue nai bhayirako covid context ma pani continue nai bhayirako dekhinchan i have just two like queries ever at the first say what is the background of the counselor र उहाँले चाहिँ कस्तो खालको ट्रेनिङ पाउनु भएको थियो एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ इफ वी ह्याभ टु स्केल इट अप इन अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्री व्हाट आर द कल्चरल अर लाइक स्ट्रक्चरल च्यालेन्जेस दैट यू वुड सी इन स्केलिङ दिस अप किनभने नीड त डेफिनेटली वी ह्याभ टु ह्याव दिस अल ओभर द कन्ट्री दर आई एम स्योर देर ह्याभ देर ह्याज बिन सम च्यालेन्जेस सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इश्यूज गेट क्वेशन सो लेट्स टक अबाउट द फर्स्ट थिंग साइको सोशल काउन्सिलर त्यो भनेको चाहिँ ब्याचलर लेभल पास गरेको मान्छेले छ महिनाको ट्रेनिङ पाउने हो पी सिम्पल दे इज नो अदर ब्याकग्राउन्ड दे आर नट फ्रम द मेडिकल ब्याकग्राउन्ड दे नेभर स्टडिड एनी हेल्थ अर एनीथिङ बिफोर द सिक्स मन्थ्स अफ काउन्सिलिङ द्याट इज मेनली फर स्पेसिफिक टाइप अफ साइकोथेरापी विच इज कल सपोर्टिभ साइकोथेरापी गएर कसरी मानिससँग बोल्ने कुराकानी गर्ने कसरी मोर सपोर्टिभ हुने इमोसनल सपोर्ट कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने नै मेन कुरा हो उहाँहरूको अनि अर्को चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू हाउ टु सल्भ सम अफ द प्रब्लम्स भन्ने कुरा त्यो दुईवटा कुराहरूमा ट्रेनिङ हुन्छ उहाँहरूको हाम्रो नेपालमा यो फर्मल रूपमा ट्रेनिङ गभर्नमेन्टले चलाएको एकेडेमिक सेन्टर चलाएको होइन यो चाहिँ सिभिक अथवा अरू कुनै नन प्रोफिट अर्गनाइजेसनहरूले चलाएको ट्रेनिङ हो अनि उहाँहरूले सिक्स मन्थको ट्रेनिङ पाइसकेपछि उहाँहरू गएर काम गर्नुहुन्छ अनि दे आर नट सर्टिफाइड कतै त्यस्तो सर्टिफिकेसन भएर काउन्सिलमा दर्ता भएको पनि होइन बट देर आर मेनी काउन्सिलर्स वर्किङ इन रुरल पार्ट अफ नेपाल अनि हामीले चाहिँ दुईजना काउन्सिलर फुल टाइम हुनुहुन्छ अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हायर गरिसकेपछि वी गिभ देम फर्स्ट बेसिक ट्रेनिङ मैले दुई लेभलको डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू दिएको थिएँ उहाँहरू लगायत अरू स्टाफहरूलाई अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ रेगुलर सुपरभिजन त मोनिटरिङ गर्छौँ यो चाहिँ ग्लोबल हेल्थमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी हेल्थ वर्करहरूलाई युज गऱ्यो भनेपछि इफ वी डु नट प्रोभाइड अन गोइङ सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड ट्रेनिङ इट डज नट वर्क बट इफ वी डु इट इट वर्क्स अमेजिङ होइन अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा देखिएको छ इन्डियामा देखिएको छ नेपालमा पनि देखिएको छ त्यही भएर हामीले त्यो कुरा एभ्री विक वी ह्याव सुपरभिजन मिटिङ मैले यहाँ अमेरिकाबाट पनि मिटिङ एभ्री ट्युसडे कन्डक्ट गर्छु उहाँहरूसँग अनि कहाँमा भएको हामी भोलेन्टियर साइकोलोजिस्ट र साइकाट्रिस्टहरूले पनि उहाँहरूलाई पऱ्यो भने एभ्री डे दे आर दियर टु सपोर्ट देम त्यसरी हामीले चाहिँ काम गरिरहेको होइन भने चाहिँ इट्स प्री च्यालेन्जिङ अरू कुरा गर्नु भयो यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले के गरेको छौँ त भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखिन्छ पिक्चरहरू होइन इनिसियली वी वर थिङ्किङ वी सुड स्टप अल द प्रोजेक्ट्स वी थट वी निड टु डु इट किनभने अहिले चाहिँ झन् बढी समस्या छ सबैलाई त्यही भएर वी स्टार्टेड हटलाइन सर्भिसेस अनि सबै मान्छे हटलाइनमा चाहिँ अब फोन गर्न पनि गाह्रो स्पेसियली मोर रुरल एरियामा देन वी स्टार्टेड सेन्डिङ आवर स्टाफ इफ दे आर कम्फर्टेबल विथ द मेन्टेनिङ द डिस्टेन्स एन्ड युजिङ द मास्क एन्ड मेक स्योर दे आर सेफ होइन अनि त्यसरी स्टिल एभ्री डे दे आर गोइङ टु द फिल्ड एन्ड वर्किङ नट ओन्ली फर द मदर्स अल्सो फर द अदर मेन्टल हेल्थ इस्युज अनि दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाउ टु स्केल अप अब हामीले अहिलेसम्म गरेको भनेको दुईवटा गाविस मा काम गरिरहेको त्यसको रफली पपुलेसन भनेको थर्टी फाइभ थाउजन्ड पपुलेसन हो जेनरल पपुलेसन अनि हामीले त्यो वरिपरिको अरू कम्युनिटीमा पनि स्प्रेड गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ अब यदि फर इक्जाम्पल इफ वी ह्याभ टु प्रोबली स्टार्ट दिस काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्स इन अदर डिस्ट्रिक्ट फर इक्जाम्पल रौतहर अथवा चाहिँ माथि जुम्ला अथवा चाहिँ 
इवन ललितपुर को गावी में यदि करो व्हाट व्हाट डू वी नीड भाई इसमें नंबर वन रिशोर्स ह्यूमन रिशोर्स चाहिए भाला हमीर साइको सोशल काउंसिलर अथवा साइकोलॉजी मस्टर्स ग्रेजुएटर साइकोलॉजिस्ट हमें ट्रेन कर यूज कर सकता यो कुछ अज बड़ी क्वालिटी सर्विस को अभी तर वी नीड टू हेव रेगुलर सुपरविजन एंड मोनिटरिंग इस कोई हमीसा ट्रेन साइकैट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पीएचडी अथवा एम फिल हो नईकन चाहे गाड़ो होता इन टर्म्स अफ द रिशोर्स मनी को रिशोर्स मेरे एवं अलग इट इज लिविक एंड डिफ्रेंट भर्जन विथ मोस्ट अफ माई कलिग्स विच इज हमी वी डोट निड टू वरी अबाउट द मनी मनी पैसा हमीस जी में जी पैसा हमें चाहे यहाँ पर फंड रेज कर जी पैसा निकालना सकता अभी मैं देखा थे छुस्त आई वाई टू मेक सर एवरी वन कैन अफ गेट्स दैट फाइन विच इज द कस्ट अफ ट्रिटिंग वन मदर फर होल वन इयर इज जस्ट टेन डलर्स हाई ते भर लास्ट टाइम चाहिए स्माइल मदर्स कैंपेन मैं एक हजार मदर्स एक वर्षसम चाहे फ्री मेन्टल हेल्थ सर्विस दिने कैंपेन चलाक थे अभी टेन डलर कस वी कैन ट्रिट वी कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर टू फर वन मदर है एक वर्षसम कोई भर वी कैन हेव द मनी रिशोर्स वी नीड टू हेव द ट्रेन पीपुल अभी हमीस साइकैट्रिस्ट एकदम कम हो Can we use the the telehealth? Can we use these technologies? I mean, yeah, amazing uh, presentation. But again, I mean, IT like use going to tele health like use going to. I mean, it's like in that America, that Australia, that that Europe, that America, psychiatrists, psychologists, they can only Nepal my healthcare provide can only succeed. You know, but we have to probably be open. There is so much opportunities, even though there are many challenges. Thank you. Thank you, Doctor Sridhar. Um, so. Uh, we go. We're coming back to Eliza Ji. Okay, my little question to her. So we are just. I'm just interested. Kita pa le jun. You showed that uh, there is alarming increase in seizure and section. Ani this ma pani disparities of private versus government health facilities. Or I was just wondering. Is ko in overall health, maternal health, ma je ki impact on? Like in terms of positive or negative um, implications or on? What? How do you see it? Thank you so much, Archana Ji. I'm sorry for not being That's available okay. at the moment, eh, Avi? Uh, so, also go question like answer going to be there. First of all, I say about implications. Can I go along with na? And they usually cesarean section there. But if your surgical surgical procedure, oh, so your there is about say not amro oh, one. That boots away na. But amro just the country. That say maternal mortality rate iti high sa, na. तस्त कंट्री में सीजेरियन सेंसन ने क्या हाई भैर हो अलग को देश में भादा खेल मेन रिजन से एडभांसिंग हम मेडिकल टेक्नोलॉजी जी एडभांस होते गई रहता है सर्जिकल सीस्टम एडभांस भैर नंबर अफ हस्पिटल फेसिलिटीज इंक्रीज भैर अीपल अब यो यदि आपूला कम्प्लिकेशन्स के हेल्थ केयर सीक कर हाई भाई वाला फिलिंग डेवलप भैर है जी लिट्रेसी रेट हाई होते गए तीत नई सो तेस को कारण रेट हाई भक्त होगा सो यह पोजिटिव कुरा क्योंकि यदि वुमेन के प्रेगनेंट वुमेन के कम्प्लिकेसन्स उन्यर पाएन एक्सेस पाएन सीजर इन्सेक्शन करना पाएन भी वुमेन को डेथ को चांसेस धेरे होगी यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं आगे है मैटरनल डिप्रेसन को एंजाइटी को सो तो हो हाई सो तो प्रिवेन्ट करना का सीजर इन्सेक्शन ने राो रोल प्ले कर हम जो कंट्री में जो लगता है मैं है तर अब इसको नेगेटिव एस्पेक्टर के होना जान भादा खेल जी सीजर एंड सेंसन रेट आई होते गए फर एक्जापल अलग हमें हे्यौं कि प्राइवेट अर्गनाइजेशन में सीजर एंड सेंसन अलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज को हाराहारी में तेस को मतलब हमें के बुझ् सकता कति सायद सायद को कुछ हो क्योंकि मेरे डाटा ने एनालाइज तो बट स्टिल हमी में एट एजम्सन हो हेल्थ केयर प्रोफेसनल नहीं बड़ी सीजर एंड सेंसन तीर मोटिवेट भाग हो कि क्योंकि आजकल तो अब प्रफिट मोटिव होने जमा है सब प्राइवेट हस्पिटल प्रफिट मोटिव भैर सो तो कारण सीजर एंड सेंसन धेरे भाग कि प्राइवेट अर्गनाइजेस में भाई इश्यू है है अदरवाइज तो अब प पब्लिक सेक्टर्स में नहीं होना पर्थ्यो नहीं तो बट देर इज अ वास्ट डिफ्रेन्स के अभी अर्क अब रिचेस्ट में धेरे को मतलब जोसंग पैसा उ सीजर एंड सेंसन कर मानेह को सेल्फ वुमेन अलग फिफुल भर वेजाइनल बर्थसंग अलग फिफुल भर चाहे 
म सिजेरियन सेक्सन नै गर्छु भन्ने खालको त्यो एटिट्युड पनि आजकल धेरै डेभलप भइरहेछ नि मेन चाहिँ टिनेजर्सहरुमा हैन सो त्यो कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ यो बढ्न सक्छ र यो बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मेन चाहिँ अ जुन रिसोर्सेसहरु छ मेडिकल केयर रिसोर्सेसहरु त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज छ के त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पर्ने छ र सेन्ट्रलाइज भएको ठाउँमा के हुन्छ कसैले मात्रै पाउँछ के जो जोसँग चाहिँ एक्सेस छ उनीहरूले यो सर्भिस मजाले पाउँछ तर जोसँग छैन उनीहरू स्टिल उनीहरूको मेटर मोर्टालिटी रेट उनीहरूको हाई हुन्छ त्यो ठाउँमा सो त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अहिले यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै एउटा स्पेसिफिक हस्पिटल्सहरू तोकिदियो भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र रिमोट एरियाजहरूमा पनि यस्तो हस्पिटल फेसिलिटिजहरू भयो जहाँ चाहिँ यस्तो सिएस जस्तो अपरेसनहरू हुन्छ होइन त्यो भयो भने चाहिँ अब यो ब्यालेन्समा आउँछ र युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा जस्तो हाई चाहिँ हुँदैन हाम्रोमा फ्युचरमा प्रेडिक्सन हेर्ने हो भने पनि तर स्टिल हल्का प्रिभेन्सन चाहिँ अपनाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेलाई चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूमा र पब्लिक अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्छ अझै सिजेरियन सेक्सनहरू गरेर चाहिँ जुन मेटर्नल कम्प्लिकेसन्सहरू छ त्योबाट चाहिँ म्याट वुमेनहरूलाई चाहिँ राजेन्द्रजी र when there is oral health is generally neglected in context of nepal and there is a technology challenges and limited digital literacy go is ko ta ke huncha bhanda kheri dental health ko opportunity huncha bhanda kheri yesle hamro jun experience ansar chai hamle chai jun implementing phase bata aile chai ekare starting phase bata aile implementing phase sama aunda kheri ke dekhau bhanda kheri yo chai quality of care ko control garnu ko pani yesle chai help garcha kina ki jasto ki हमें चाहिए मोनिटरिंग चाहिए क्यों भाई हम चाहे एडमिन मोनिटरिंग कर सकते हैं लोकल लेवल मोनिटरिंग कर हिड़ने के कारण इस क्वालिटी अफ केयर का कुछ भाई पैसेंट हिस्ट्री का कुछ भाई पैसेंट हिस्ट्री सब कुछ पैसेंट हिस्ट्री देखि लेकर सब लजिकल अर्डर में भर चाहे इवन रेफरल को बाटो में स्ट्रंगली स्ट्रंगली इसलिए भादा फिर इंप्रूव कर हम भेटाया छो इस क्यों भादा फिर हम डाटा लाइन एनालाइज कर अरुण भादा फिर रेफरल को बाटो बड़ी चाहिए होना यो एटा डेन्टल हब चाहिँ भविष्यमा चाहिँ एउटा जे होस् राम्रै टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ होला भन्ने लाग्छ हाम्रो हजुर अनि इन टर्म्स अफ डिजिटल लिटरेसी थिङ आई वन्ट टु एड अ फ्यू पोइन्ट्स हामी कुनै जमानामा सिम कार्ड लिँदाखेरि लाखिचार्ज लिने देशमा अहिले चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा होइन इन्टरनेट पेनिट्रेसन अभाइलेबल अफ स्मार्ट डिभाइसेस इट ह्याज इट ह्याज इट ह्याज गोन ग्रोन सो बिग होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो हाम्रो प्रोभाइडरहरूलाई यो यो प्लेटफर्ममा ल्याउनलाई थोरै च्यालेन्जेस त भयो नभए होइन होइन अलिअलि सिकाउनु त पर्यो तर वी आर ह्युमन बिइङ्स वी क्यान लर्न होइन सो वी आर भेरी मच वी ह्याभ दिस न्युरल प्लास्टिसिटी सो we can train them they are they are highly educated people they are educated people uh, we can train them so that's my, our experience it has been from our side thank you thank you rajendra ji ra sarod ji and i'm very much uh, impressed and motivated by the motivation and courage you have been showing through this all this your activities and best of luck with this dental hub and hopefully nepal government le pani yesai support garera large scale ma continue garnu huncha bhanera अब म डक्टर अर्चनालाई चाहिँ क्लोजिङ रिमार्क्स र थ्याङ्क यू नोटको लागि ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू डक्टर चान्दी सो फर्स्ट अफ अल आई वुड रियली लाइक टु थ्याङ्क अल अफ दि पार्टिसिपेन्ट्स नट जस्ट फर बिइङ हियर एक्चुअली फर देयर ग्रेट वर्क जुन हामीले यो बसेर लाइक आई थिङ्क टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी हेज बिन मेड रियली मेड दिस पसिबल है हामी चाहिँ युएस कोही युएसमा छौँ कोही नेपालमा छौँ कोही अस्ट्रेलियामा छ बट वी आर फिल्स लाइक वी आर टकिङ टुगेदर होइन एउटै कुरामा बसेर कुरा गरिरहेको छ र तपाईँहरूले जुन अहिले प्रेजेन्ट गर्नुभयो हाइली इम्प्रेसिभ वर्क बेस्ट अफ लक फर मुभिङ दिस फरवर्ड इन युअर लाइफ अनि वी लाइक टु रियली थ्याङ्क यू अल फर युअर हार्ड वर्क and uh, presenting it and bring it to us um, in this forum uh, secondly i would like to thank uh, the audiences from our live uh, facebook uh, 
broadcasting who have participated and enjoyed and interacted these um, presentations from all of you. And lastly, um, my heartfelt thanks to second Global Nepali Health Conference Organizing Committee that has uh, put in their hard work, time and effort to bring all of us together. Um, so on behalf of Dr. Chandni and myself, uh, um, I would like to thank you all of, uh, thank all of you once again and uh, would like to say um, uh, you to have a wonderful day or night wherever you are and thank you all yeah thank you thank, thank you, you. Thank you. okay thank you thank, thank you so much great bye bye bye